Проблемът с липсата на кадри в туризма се задълбочава, оплакват се за еките в бранша. Задължително, според мен, трябва да се възстанови по някакъв начин персонално учебници центрови, които даваха много голяма част от кадрите, които работеха в туризма. Персонално учебни центрови за туризъм, в които хора с други професии, нереализирани, имат желанието да работят в сферата на туризма. Благодарение на споразумение между Туристическата камера и Държавния университет в Минск, по Южното Черноморие тази година своя стаж ще кара 42-ма белоруски студенти. Към тях са проявили интерес хотелиери и ресторантьори от Свети Влас, Слънчев Брек, Сузопо, Овилно селище Дюни и Приморско. Шестима студенти от Беларус са назначени като администратори в този хотел в курортен комплекс Слънчев Брек. В следващото году по похожи стажировки ездила подруга. Она разказала, ей очень понравилось, то, что можно совместить и отдых, и работу, и много чему научиться. Вот и мы с девочками решили в этом году приехать сюда. Ну, конечно, как любая работа с людьми, бывают какие-то небольшие затруднения, но Ето работа учит, как их решить. О программе я узнала из объявления в университете, и мне показалось это очень интересным шансом одновременно и работать, и отдыхать, тем более, если я хочу свою жизнь связать с путешествиями. Я знаю английский язык, немного разговариваю на итальянском, понимаю польский, и, как выяснилось, уже здесь болгарский. Достаточно могу понимать хорошо. Это вас поразумение за третья година. Аз подписах преди няколко дни рамко споразумение в рамките на 3 години за 2016-2018 година с Висшата художествена академия на град Алтайска губерния, град Пробил за приемането на студенти от трети и четвърти курс като аниматори. Освен като помощник администратори, те са назначени и като аниматори и сервитиори. Изпълнителни, т.е. стараят се, стараят се понять работа, вникнуть в нея. На стъжантите се осигурява спане и храна и заплащане от 150 евро на месец.